ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி மாணவர் ஒருவன் ஒரு நாற்று மேடையில் உள்ள நூறு பூச்செடிகளில் ஒவ்வொரு செடிகளிலும் சிவப்பு மஞ்சள் ஊதா நிற பூக்கள் பூக்கும் மூன்று தாவர பகுதிகள் வீதம் ஒட்டினான் செடியில் அந்நிற பூக்கள் பூப்பதன் மூலம் ஒட்டு வெற்றிகரமானது என்பது தீர்மானிக்கப்படும் ஒட்டிய பின்னர் செடிகளில் பூக்கள் பூத்தல் பற்றிய தகவல்களை வகை குறிப்பதற்கு வரையப்பட்ட வெண்வெறிப்படம் இங்கு காணப்படுகின்றது முதலாவது கேள்வி கேட்கிறாங்க தரப்பட்டுள்ள வெண்வெறி படத்தை பிரதி செய்து சிவப்பு நிற பூக்கள் மாத்திரம் பூக்கும் செடிகளை காட்டும் பிரதேசத்தை நிலற்றுக ஈஸியா அறிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த தொடைகளை வந்து ஆங்கில எழுத்துல குறிச்சுக்கொள்வோம் சரியா சிவப்பு நிற பூக்களை வந்து ஆர் என்னும் மஞ்சள் நிற பூக்களை வை என்னும் ஊதா நிற பூக்களை பி என்னும் குறிச்சுக்கொள்வோம் இப்ப முதலாவது கேள்வி என்ன கேட்டாங்க தரப்பட்டுள்ள வெண்வெறி படத்தை பிரதி செய்து சிவப்பு நிற பூக்கள் மாத்திரம் பூக்கும் செடிகளை காட்டும் பிரதேசத்தை நிலற்று அப்ப நமக்கு சிவப்பு நிறம் சொன்னா இந்த ஃபுல்லா அந்த முழுவதோட வந்துருக்கும் சிவப்பு நிறம் பூ மட்டும் தானே இப்ப ஆறு தொடை மட்டும் இந்த இந்த பகுதி நிலற்றப்படும் சரியானே இரண்டாவது கேள்வி பின்வரும் தகவல்களை வெண்வெறி படத்தில் சேர்க்க வெண்வெறி படத்துல சேர்க்க சொல்றாங்க முதலாவது தரவு மஞ்சள் நிற பூக்கள் மாத்திரம் பூக்கும் செடிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்து அப்ப இது எங்க வரும் இருபத்தைந்துங்கிறது மஞ்சள் நிறம் வைத்தொடை மட்டும் சரியா வைத்தொடை மட்டும் அதுதான் என்ன இருபத்தி ஐந்து இரண்டாவது தரவு தாராங்க மஞ்சள் நிறம் ஊதா நிறம் எனும் இருவகை பூக்கள் பூக்கின்ற போதிலும் சிவப்பு நிற பூக்கள் பூக்காத செடிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து ஆகும் அப்ப இது எங்க வரும் வைக்கும் பீக்கும் வைத்தொடைக்கும் பீத்தொடைக்கும் வரும் ஐந்து ஐந்துங்கிறது அடுத்தது நூறு அகிலத்துடைய மொத்தம் எத்தனை பூக்கள் நூறு அதையும் நாம இங்கு குறிச்சு கொள்வோம் மூன்றாவது கேள்வி கேட்கிறாங்க என்ன சொன்னா மஞ்சள் நிறம் சிவப்பு நிறம் எனும் இருவகை பூக்கள் பூக்கும் செடிகளின் எண்ணிக்கை பத்து ஆகும் அப்ப இந்த பத்துங்கிறது எங்க வரும் மஞ்சளும் சிவப்பும் அப்ப ஆர்த்தொடையும் வைத்தொடையும் ஃபுல்லா மட்டும்னு சொல்லலத்தானே அப்ப அதால ஃபுல்லா அந்த தொடை வரும் பத்துங்கிறது அந்த தொடைக்கு ஃபுல்லா வரும் இதுல என்ன கேட்காங்க மஞ்சள் நிற பூக்கள் பூக்காத செடிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்ப நமக்கு ஃபுல்லா தந்துட்டாங்க என்ன இருபத்தைந்துங்கிறது மஞ்சள் நிறம் பூக்கள் மட்டும் வைத்தோடையும் பீத்தோடையும் தந்திருக்காங்க தானே அது எத்தனை ஐந்து அடுத்தது ஆறுத்தோடையும் வைத்தோடையும் ஃபுல்லா தந்திருக்காங்க தானே பத்து அப்ப அதை ஃபுல்லா நம்ம கூட்டின மண்டா எத்தனை நாற்பது அப்ப நாற்பதுங்கிறது என்ன மஞ்சள் நிற பூக்கள் பூக்கும் செடிகளின் எண்ணிக்கை அப்ப மஞ்சள் நிற பூக்கள் பூக்காத செடிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனையா இருக்கும் இங்க நூறுல இருந்து நாற்பத கழிச்சு நீங்க சொன்ன எத்தனை அறுபது அறுபதா இருக்கும் சரியானே இப்ப இங்க வயிற்றுடைய விட்டுட்டு மற்ற எல்லாமே வரும் அடுத்தது நாலாவது கேள்வி கேட்கறாங்க சிவப்பு நிற பூக்கும் செடிகளின் எண்ணிக்கை நாப்பத்தைந்தாம் அப்ப இது என்ன ஆர்த்தோட சரியா ஆர்த்தோட வரும் ஊதா நிற பூக்கள் மாத்திரம் அப்ப ஊதா நிற பூக்கள் மாத்திரம் இருபதாம் அப்ப இது எங்க வரும் பீக்கு மட்டும் வரும் எலுமாறாக தெரிந்தெடுத்த ஒரு செடியில் குறைந்தபட்சம் ஓரொட்டேனும் வெற்றிகரமாக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவே காண்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல என்னத்த கேட்கறாங்க மொத்தமா வெற்றிகரமான எல்லா பூக்களின் எண்ணிக்கையும் யாது அதை கண்டுட்டு நம்ம நிகழ்த்தகவை கொடுத்தோம்னா சரி அப்ப மொத்தமா எத்தனை பூக்கள் வெற்றிகரமா பூத்திருக்குங்கிறத நம்ம இதுல காணணும் அப்ப காண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ஆர்த்தோட வந்து நமக்கு ஃபுல்லா தெரியும் எத்தனை நாப்பத்தைந்து தெரியும் அடுத்தது பீத்தொடை மட்டும் தெரியும் இருபது பீயும் வைத்தொடைக்கும் பொதுவானது வந்து எத்தனை ஐந்து மட்டும் பொதுவானது ஐந்து அடுத்தது வைத்தொடைக்கு வந்து மட்டும் இருபத்தி ஐந்து கூட்டினீங்கன்னு சொன்ன எத்தனைனா தொண்ணூத்தி ஐந்து இதான் வெற்றிகரமாக பூத்த பூக்களின் எண்ணிக்கையாக இருக்கும் அப்ப இங்க நிகழ்த்தகவு தானே கேட்கறாங்க மொத்தமாக அவங்க நூறு பூச்செடிகள் தானே அவங்க மொத்தமா நட்டாங்க அப்ப நூறின் மேல் தொண்ணூத்தைந்து தான் அதனுடைய நிகழ்த்தகவா இருக்கும் 